ஜூலை பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது சாட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட் தன்னோட மொத்த இடையான முப்பது லட்சம் கிலோவை தூக்கிக்கிட்டு நிலவை நோக்கி விண்ணில் சீறி பாஞ்சுது இப்படி விண்ணில் ஏவப்பட்ட ராக்கெட் எக்ஸாஸ்ட்ல இருந்து வந்த சத்தத்தால அந்த இடமே அதிர்ந்துச்சு சவுண்டோட பவரை டெசிபல்ல அளப்பாங்க நூத்தி ஐம்பது டெசிபல் இருக்கிற ஒரு சவுண்ட் நம்ம காதுகளை கிழிச்சிடும் இருநூறு டெசிபல் இருக்கிற சவுண்ட் நம்ம உயிரையே கொல்லும் இந்த சாட்டன் ஃபைவ் ராக்கெட் லான்ச் ஆகும் போது வந்த சவுண்டோட அளவோ இருநூத்தி நாலு டெசிபல் சோ இந்த அதிகப்படியான சவுண்ட் எப்படியாச்சும் குறைச்சே ஆகணுங்கிற இக்கட்டான நிலைமைக்கு நாசா தள்ளப்பட்டாங்க பட் இந்த பெரிய பிரச்சனைக்கான தீர்வு ரொம்ப சிம்பிளான வடிவுல வந்துச்சு தண்ணி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் தண்ணிய ராக்கெட் லிப்ட் ஆஃப் ஆகும் போது ஸ்ப்ரே பண்றது மூலமா ராக்கெட்ல இருந்து வர சவுண்ட கணிசமான அளவு குறைக்கலான்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இத சவுண்ட் சப்ரஷன் சிஸ்டம்னு சொல்வாங்க ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இதே சவுண்ட் சப்ரஷன் சிஸ்டம் எஸ் எல் எஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் லான்ச் பண்றதுக்காக பயன்படுத்தும் போது ராக்கெட்ல இருந்து வந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி டெசிபல் சவுண்ட் லான்ச் பேட் மேல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி ஸ்பேஸ் ஷட்டில் டேமேஜ் பண்ணிடுச்சு அதுலயும் முக்கியமா ராக்கெட்டோட தெர்மல் ப்ரொடெக்ஷன் டைல்ஸ் டேமேஜ் பண்ணிடுச்சு விண்வெளியில இருந்து வர்ற எரிக்கற்கள் பூமிக்குள்ள வரும் போது காற்றோட உரையறதுனால எரிஞ்சு தூசியாகி காணாம போறத நம்ம பல பேர் பார்த்திருப்போம் இதே போல இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் விண்வெளிக்கு போயிட்டு பூமிக்கு உள்ள வரும்போது எரிஞ்சு சாம்பலாகாம காப்பாத்துறது சத்தத்தோட <laughs> சமமானது <laughs> இந்த பன்னெண்டு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி சவுண்ட கம்மி பண்ணி ராக்கெட்டையும் ராக்கெட்டை சுத்தி இருக்கிற பில்டிங்ஸையும் பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லாம லான்ச் பேட் தீப்பிடிச்சு எரியாம இருக்கவும் உதவுது ராக்கெட் எல்லாம் லிப்ட் ஆஃப் ஆகும் போது வெள்ளையா மேக மூட்டம் மாதிரி புகை வர்றத பாத்திருப்பீங்க இப்படி வெள்ளையா புகை வர்ற காரணம் ராக்கெட் எக்ஸாஸ் கூட நீராவியா மாறின தண்ணியும் கலந்து இருக்கிறதாலதான் இந்த மாதிரி வாட்டர் செப்பரேஷன் சிஸ்டம் நாசா மட்டும் இல்லாம இந்தியா உட்பட எல்லா நாட்டு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் யூஸ் பண்றாங்க பட் எவ்வளவு தண்ணி யூஸ் பண்றாங்கிறது லான்ச் பேட பொறுத்தும் ராக்கெட்டை பொறுத்தும் மாறுபடும் பட் ரஷ்யா மட்டும் சவுண்ட கம்மி பண்ண வேற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்றாங்க பைக்கனூர்ல இருக்கிற லான்ச் பேட்ல இருந்து தான் ரஷ்யாவோட பெரும்பாலான ராக்கெட்ஸ் லான்ச் பண்றாங்க அங்க குளிர்காலத்துல வெப்பநிலை மைனஸ் நாற்பது டிகிரி வர போகும் இங்கேயும் வாட்டர் செப்பரேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு பட் மைனஸ் நாற்பது டிகிரி குளிர்ல தண்ணி உடனே ஃப்ரீஸ் ஆகி ஐஸ் கட்டி ஆகுறதால இந்த வாட்டர் செப்பரேஷன் சிஸ்டம் பயன்படுத்த முடியாது சோ ரஷ்யா என்ன பண்றாங்கன்னா சிம்பிளா ராக்கெட்டுக்கு கீழே ரொம்ப ஆழமான பிளேம் ட்ரெஞ்சுங்கிற பெரிய குழிய வெட்டி வச்சிருக்காங்க இதனால சவுண்ட் வேவ்ஸ் கிரவுண்ட்ல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி ராக்கெட்டை டேமேஜ் பண்ற வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மியாகுது ரஷ்யா யூஸ் பண்ற இந்த டெக்னிக் மத்த நாடுகளும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் யூஸ் பண்ணாம இருக்க காரணம் தண்ணி அதிகமான அளவுல ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கிறதாலயும் சவுண்ட தண்ணி ரொம்ப நல்லா அப்சர்வ் பண்றதாலயும் தான் இப்படிதான் சயின்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் நம்ம எதிர்பார்க்காத ரொம்ப சிம்பிளான இடங்கள்ல கிடைக்கும் இது அறிவியலுக்கே உள்ள தனி அழகு